ദൗളവത്രം 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 ഔക്കറിന് ദൗളവത്രം ഇപ്പറങ്ങിയ ദൗളവത്രം ചൂടുള്ള ദൗളവത്രം എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുണ്ടാവില്ല കൂടെ നിന്ന മാത്രം മതി നീ വാക്കാൻ അറിയില്ലേ ഞാൻ വായിച്ചു തരാം മാന്യരെ സ്ഥലത്തെ പ്രധാന വായി നോക്കിയും രാത്രി സഞ്ചാരിയുമായ ഇരട്ട പ്ലാക്കൽ അബൂബക്കർ എന്ന മൂങ്ങ ഔക്കർ ജീവിതത്തിന്റെ ഈ വൈകിയ വേളയിൽ വിവാഹിതരാവുകയാണ് ഇനി ഈ നാട്ടിലെ സ്ത്രീ ജനങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥമായി നടക്കാം എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പണിയും എടുക്കാത്ത മൂങ്ങ ഇനി മേലനങ്ങുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം പക്ഷേ ഒരു കുഴപ്പം അതെന്താ നാട്ടിലെ കുണ്ടന്മാർ ഇനി കട്ടത്തിലാകും സമയമായി അബുനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഏതോ ഒരു പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് പൂക്കട്ട സതീശൻ ടീമും ജംഗ്ഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഏതാ പെണ്ണ് നമ്മുടെ റഡാറിലൊന്നും പെടാത്തതാ പഞ്ചായത്ത് ഒന്നും പറഞ്ഞു പഞ്ചായത്ത് ആക്കണമെങ്കിലേ പത്ത് ഫുൾ ബോട്ടിൽ ഒന്നും കുറയില്ല എന്നാ സതീശൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ആകെ അല്പം ചേർച്ച ആവുമല്ലോ പറത്തോനെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യോ ജംഗ്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാതെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അവിടെ തന്നെ പിടിച്ചെടുത്തു ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം ശരി ശരി പത്ത് ഫുൾ ബോട്ടിൽ പണ്ടാണ് കല്യാണം തരുമല്ലോ കല്യാണം ഉറച്ചത് മുതൽ സതീശന് മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ തുടങ്ങി അത് സ്വന്തം കൂട്ടുകാരെ കുറിച്ചാണ് പല വഴികൾ ആലോചിച്ചു വിട്ടു നിൽക്കുന്നത് അപകടമാണെന്ന് മനസ്സിലായതോടെ പഞ്ചായത്താക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരെണ്ണം സമയത്തിന് എത്തിയില്ല നമസ്കാരം ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഒറ്റ എണ്ണത്തിനില്ല അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് കുടിയും കുടുപ്പൊക്കെ എന്തോ നിങ്ങൾ നേരം പുലർച്ചെ വന്നതാണ് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ നമ്മുടെ ഇരുമ്പനെ കണ്ടില്ലല്ലോ അല്ലാ ഇത് ലോകത്തിൽ അറ്റാപത്ത് അത്ഭുതാണല്ലോ സാധാരണ ഒറ്റക്ക് വാങ്ങിയ മോന്തലാണല്ലോ പതിവ് ഇത് ടീമിനുള്ള കത്ത് വരുന്ന ഇരുപത്തിയെട്ടിന് കല്യാണോ ആണ് ഇരുപത്തെട്ട് നൂലിട്ടല്ലേ കളിയ ഹക്കല്ലടേ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി അതെ അവളുടെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലെ സുറയൊന്നും ഇല്ല അതിനെന്താ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ വല്ലാണ്ട് അലുമ്പാക്കരുത് അത് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചോളാ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ മാനുക്കുട്ടിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണം പിന്നെ ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവണം ഓ ഞാൻ അല്ല പിന്നെ എന്റെ മുഹൂർത്ത പ്ലാൻ പറഞ്ഞു മുഹൂർത്തം പതിനൊന്ന് മുപ്പതിന് അതൊരു സിനിമാ പേരല്ലേ തുടങ്ങി എന്നാ ശരി 
ഒരു പത്ത് ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും നമ്മൾ അവിടെ വേണ്ടതല്ലേ പിന്നെ ബാക്കി രണ്ടു ദിവസം എന്ത് ചെയ്യുന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി തെളിഞ്ഞു വരൂക്ക നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്നു നമ്മുടെ പുതിയ താമസക്കാരില്ലേ ഏത് താമസം ആ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ വീടില്ലേ അവിടുത്തെ തന്നെ മരിച്ചി ഈ രണ്ടു ദിവസം എന്ത് ചെയ്യാൻ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു അത് മുതലായി ഇത് അടിച്ച് തീർന്നു പോവാ എടുത്തോ സോഡ ഒഴിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഈ വീട് കഴിഞ്ഞാൽ മരിച്ചെറുപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് വീട് എന്നാ ഞാൻ പോവാ അയ്യോ വീട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വിഷമിച്ചോ ഇല്ല അതിനുശേഷം ശരിക്കും വിഷമിച്ചു മരിച്ചത് വരെ നേരെ അങ്ങനെ പറയണ്ടേ വിവരം പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ചേച്ചി ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു എവിടെ നിന്നല്ല കുറച്ച് ആൾക്കാർ വന്ന് ഞങ്ങൾ നല്ല ചാമ്പിയാണ് മാനക്കൂട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറ്റും ചേട്ടാ ഓ ഈ മരിച്ചുപോയ കാനംകോട്ട് ഗോപാലന്റെ മകൻ മാനക്കുട്ടൻ അറിയൂ ഓ നന്നായി അറിയും അവന്റെ വീടാ കാണുന്നത് ചുറ്റുപാടൊക്കെ എങ്ങനെ ആ എന്താ കാര്യം ആ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒരു കല്യാണക്കാരിയാ ആളെങ്ങനെയുണ്ട് അവനെ പറ്റി എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നോടൊന്നും ചോദിക്കാൻ വേണ്ട എന്നാലും ഉള്ളത് പറഞ്ഞൂടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യമല്ലേ അവിടെ എന്താ വേണ്ടേ ഒരു പാക്കറ്റ് ബ്രണ്ട് ഓ മഹാ അണ്ടിക്കഞ്ഞിയാണ് അവനില്ലാത്ത പരിപാടിയില്ല പുലകുളി നാപ്പത്തൊന്ന് പള്ളകാണൽ നിശ്ചയം കല്യാണം എവിടെ ആയാലും വെണ്ണീറും വാരിയിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ കല്യാണപ്പോരയിലൊക്കെ ഓനും കൂട്ടരും കാട്ടിക്കൂട്ടണ കളി ഹോ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടു ആളിപ്പോ എവിടെയുണ്ട് ഇന്ന് ആ സതീശന്റെ കല്യാണ ഓൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്താ അവന് വരെ പൈസ കൊടുക്കൂല എന്ന് സതീഷ നീ ഇവരുടെ കാശ് കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞു എന്തേ എന്റെ ഭാര്യ വീട്ടുകാരുടെ മുമ്പിലിട്ട് ഇയാൾ എന്നെ നാറ്റിച്ചതും പോരാ ഇനി ഞാൻ അറിയതിന് കാശും കൂടെ വേണോ ഓഹോ മറ്റുള്ളവരുടെ കല്യാണങ്ങളിലൊക്കെ പോയി നീയും കുറെ അലമ്പൊക്കെ കാട്ടിയതല്ലേ പിന്നെ സ്വന്തം കാര്യം വന്നപ്പോ എന്തിനാ ഒരു മുടം തന്നെയായം നമ്മളെ കല്യാണത്തിന് പന്നി കാട്ടിക്കൂടൊന്നും ഓർമ്മല്ലപ്പോ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തർ എന്താടോ ഞങ്ങൾക്ക് പോണം നിങ്ങളെന്താ കളിയാക്ക നിങ്ങളത് പ്രശ്നമാക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ കാശല്ലേ അത് ഇവൻ തരും എടാ നീ ആ കാശം കൊടുത്തേ നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ അവർ ഇത്രയും നേരം മെനക്കെട്ടത് അതെ അമ്മ അമ്മയുടെ കാര്യം നോക്കിയാ മതി ഇതിൽ ഇടപെടണ്ട പോയി സതീഷ ഒരു ചാൻസ് കൂടി തരാം നീ ഞങ്ങളെ പിരിച്ചു വിടുന്നോ ഇല്ലയോ നിങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ച അയക്കോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ബാൻഡ് മേളൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്തത് ഓഹോ എന്നാ കാണാം കാണാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ല പഹരൊരൊറ്റ എണ്ണം പോയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യ മുങ്ങിയാലോ അതൊന്നും വേണ്ട ഊക്ക സമയം ഇപ്പൊ എത്ര ആയിന്നറിയോ അതെ സമയം കുറെ ആയി ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇരുത്തിട്ട് ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം തീരുമാനമാക്കാം അതിനുള്ള സമയമായി കാശൊക്കെ വേണ്ടവർ എന്റെ കൂടെ വന്നോ ബാക്കി സാധനം എടുത്തു ഷൈമ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചിട്ടും നീ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തേ 
എന്നോടുള്ള പിണക്കം ഇതുവരെ മാറിയില്ലേ ആ മാനുക്കുട്ടനാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ അവൻ ഈ മുറ്റം ചവിട്ടിയാൽ അവൻ്റെ കാല് ഞാൻ തല്ലി ഓടിക്കും ഷൈമ ആ പാലെങ്കിലും ഒന്നെടുത്ത് തരുവോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് അല്ലേ ഓഹ് ഇങ്ങോണ്ടോ ലേശം പാല് പോയി പിടിച്ചോ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം പിന്നെ ആ ബാൻഡ് മേളക്കാർക്കുള്ള കാശും കൊടുത്തേക്ക് എന്താ ബാൻഡ് മേളക്കാർക്കുള്ള കാശ് കൊടുത്തേക്കാൻ തരും അമ്മ അടിച്ചു പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കവിള് കൂടി കാട്ടിക്കൊടുത്തേനെ പക്ഷെ ഇനി കൊടുക്കില്ല ഇതേ നിനക്കുള്ളതാ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്കുള്ളതോ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ദാണ്ട അങ്ങനെ വഴിക്ക് വാടാ പോകാൻ ഉള്ളതെല്ലാം ഉണ്ട് എണ്ണിയെടുത്തോ ശരി എന്നാ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓക്കെ പുലികളെ ഗുഡ് നൈറ്റ് അല്ല സതീഷ ഓ നമ്മൾ സാധാരണ കല്യാണം ഒക്കെ പോയാ എങ്ങനെയാ പിരിയാറ് രണ്ടെണ്ണം അടിച്ച് ചോറും കഴിച്ചിട്ട് എന്നാ ചോറ് വരട്ടെ അവളെ വിളിക്ക് ഇനി രക്ഷയില്ല കണ്ടാലും കാണില്ലല്ലോ മുങ്ങിയോ അതെ ചോറ് വെള്ളത്തിലിട്ടു അതാണോ പ്രശ്നം അന്ന് ചൂടാക്കിയ പോരെ കറി സാമ്പാർ മാത്രമേ അയ്യോ സാമ്പാർ മാത്രം കൂട്ടി എങ്ങനെയാണ് ചോറ് അതെ ആ കേട്ടല്ലോ ഇപ്പ അരപ്പിച്ചിട്ട് വരാം വെറുതെ ഉള്ള നിലയും വിലക്ക് കളയല്ലേ ഇതൊക്കെ അവള് ചെയ്തോളും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പെങ്ങളെ തേങ്ങൊന്ന് പോയിച്ചാ കേട്ടാ എത്രവരെ പഠിച്ചു ഇനി ഒരു പണിയും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ട് വാ ഇനി ഇതിനകത്തിരുന്ന് അവൻ ആരുടെയും കല്യാണം മുടക്കണ്ട
കേട്ടോ ഒന്ന് വന്നെന്താ എന്താ പറ്റിയ അറിഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ ആഫ്രിക്ക ബാലേട്ടന്റെ പെട്ടിക്കട കാണാനില്ല അമേരിക്കയില് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ കാണാനില്ല എന്നിട്ടാണ് പെട്ടിക്കട ഇവിടെ പോലെ ഇവരെ മൂന്ന് പേരാ ഒരാണും രണ്ടു പെണ്ണും മൂത്തോളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇവന് താഴെ ഒരു പെണ്ണാ അച്ഛൻ നേരത്തെ മരിച്ച് അഞ്ചു കൊല്ലായി എന്താ ജോലി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് എന്നാ പിന്നെ കുട്ടിനെ കാണാം വിളിച്ചോ മോളെ സുമതി എന്താ പേര് സുമതി എത്ര വരെ പഠിച്ചു ഡിഗ്രി കാപ്പി കുടിക്കു കേട്ടോ കഴിക്കു നല്ല കുട്ടി അതെ മോളെ നിനക്കിഷ്ടായോ കുട്ടി വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചോ ഞമ്മളൊന്ന് മാറിത്തരാം അതെ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടൊക്കെ നോക്കി വരും അതിനെന്താ ഞങ്ങൾക്ക് ജാതു പോലും നിർബന്ധവും ഇല്ല നിങ്ങളെ സൗകര്യം പോലെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി ഇന്ന് നിന്നെ ഞാൻ വിവരം അറിയിക്കും ഓ ഇവിടെ വെച്ചു ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചു ഹലോ ഇതിപ്പോ കണ്ടിട്ട് ഉറച്ച മട്ടല്ല എന്തായി കുറച്ചാ കുറച്ചേനെ മാനേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത ഇരപ്പ ചെക്കൻ നല്ല പെണ്ണായിരുന്നടാ മനുഷ്യനാകെ വഷളായി നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന്റെ കത്ത് ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല എന്റെ കല്യാണവും മാധ്യരാത്രി പാന്റ് മേളവും ഒക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ വാടാ കാണാ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാം ഓ അല്ല ആ സതീശൻ കൊളവാക്കൂ സംശയം എന്നാ ഞങ്ങളുണ്ടല്ലോ എന്റെ കൂടെ ചന്തൂട്ടി ഉണ്ടോ അവിടെ ആ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാ പിന്നെ വരാം നീ ആയിരുന്നോ വാ മോനെ ഇങ്ങോട്ട് വാടാ മാമാ മാമാ പാവ മാമന് വയ്യാണ്ടായി എന്നാ പോവാ മാമാ സുഖം ഇല്ലെങ്കിൽ കിടന്നോളൂ കല്യാണമാണ് ക്ഷണിക്കാൻ വന്നതാ സുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന് അന്ന് മുഹൂർത്തം ആവുമ്പോ പറ്റിയാൽ ഒന്നും വന്നോളൂ ഇതാരും ബാനോ എപ്പോ വന്നാ നീയെ ഏതായാലും എന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങൾ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പത്ത് ദിവസം മുമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് വരാം പതിരീങ്ങളെ പത്ത് ദിവസോ ഈ വലാലോട്ട കൂടെ അല്ല മാമന്റെ അടുത്തൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ലേശം കിടന്നു ഒന്നും മയങ്ങി അല്ലാതെ ശരീരത്തിന് ക്ഷീണമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വരും അവിടെ സഹായിക്കാനൊക്കെ ആള് വേണ്ടേ മുത്തപ്പ രക്ഷിക്കണേ അല്ല മാമനും അമ്മായും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്ന പാവം നമ്മുടെ ടൈഗറിനെ ആരും നോക്കും വേണമെന്നില്ല 
പാപ്പന് കുറച്ച് വിശ്രമം ആവശ്യമാണ് വയസ്സായില്ലേ എന്താ ചെയ്യ ഇതാണ് സ്ഥിതി നേരം വെളുത്ത അന്ത്യാവണവരെ ഈ തുരുമ്പ് പെട്ടിമ തന്നെയാ ഞാനൊരു ആക്രി കച്ചവടക്കാരനെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടാലോ അല്ലേ സുഗുണ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കച്ചവടം പിന്നെ തലേന്ന് രാത്രി പുറപ്പെടണം മുഹൂർത്തത്തിന് എത്തണ്ടേ എവിടെ എത്തി കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ മുതൽ കത്തുകൊടുത്തു തുടങ്ങി മാമന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തിനും ഒരു ഓർഡർ വേണം ഇവിടെ നിന്ന് വേണ്ടേ തുടങ്ങാൻ നീ ആ പരട്ട തന്തെ പൊക്കി നടന്നു ഇന്നലെ ആ വഴിക്ക് പോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ കയറി ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ പാപ്പ ക്ഷമിക്കണം എന്തോ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കാൻ നിനക്കോ വിവരമില്ല കൂടെ നടക്കുന്നവനെങ്കിലും വിവരം വേണ്ടേ അവിടെ വെക്കടാ ആൾ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്താ പിന്നെ ഭയങ്കര ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗല്ലേ നെല്ല് മുളച്ച് ഞാറായി പോയേ ഓളെ കയ്യു കാല പിടിച്ചില്ലാതെ എടുക്കുച്ചേ ഇത് ഞാൻ ഈ കത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു നൂലാമാല പരിപാടി തന്നെ ആകെ ക്ഷീണിച്ചേ ഓ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കൂല എന്റെ അമ്മക്കുള്ള കഷായോ ആ എന്റെ അമ്മക്കുള്ള കഷായത്തിന്റെ മരുന്നിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഓൾ കൊണ്ട് ഈ നെല്ല് ഇടിപ്പിച്ചേ എന്റെ ഈശ്വര ഇനി എന്തൊക്കെ പണികൾ കിടക്കുന്നു അതിന് നീ എന്തിനാ ബേജാറാണ് നാളെ മുതൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയല്ലേ